থেকে প্লেন বানানোর স্বপ্ন ছিল তার কিন্তু পর্যাপ্ত উপকরণ ও স্থান ছিল না তবু হাল ছাড়েনি ভারতের মুম্বাইয়ের বাসিন্দা আমল যাদব তার স্বাদ আছে কিন্তু সাধ্য নেই শেষ পর্যন্ত বাড়ির ছাদে প্লেন তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি তখন তরুণ পাইলট হিসেবে কাজ শুরু করেছেন যাদব বাড়ির ছাদে অবসর সময়ে বিমানে নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে পড়ে থাকতেন অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করলেন প্লেনটি তৈরি হলে এটি নামাবেন কিভাবে সরাসরি ছাদ থেকে এটি তো আর উড়ে যেতে পারবে না যাদবের উত্তর ছিল আমি জানি না বাস্তবে তখন তিনি জানতেন না বিমানটি তৈরি হওয়ার পর কিভাবে এটা রানওয়েতে নিয়ে যাওয়া হবে যাদবের বিমান তৈরির কাজ এগিয়ে যায় নানা উপকরণের সঙ্গে তিনি প্লেনের ইঞ্জিনও সংগ্রহ করেন সংযোজন করে ফেলেন বেশ কিছু যন্ত্রপাতি পাঁচতলা পারিবারিক অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে থাকেন যাদব তার পরিবারের সংখ্যা উনিশ তবে ভবনটিতে ওঠে নামার জন্য কোনো লিফট নেই নানা যন্ত্রপাতি সিঁড়ি দিয়ে তাকে ছাদে উঠতে হয় বিমান তৈরির কারখানা ও হ্যাঙ্গার হিসেবে ছাদটি ব্যবহার করেন তিনি বৃষ্টি পড়লে তা থেকে রক্ষার ব্যবস্থাও করা হয় সারা ছাদে যেন বিমান তৈরির কারখানা পুরো ছাদে টুকরো টুকরো অংশ ছড়ানো গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তার ছয় আসন বিশিষ্ট বিমানটি তৈরি হয়ে যায় ভারতে তৈরি এই ধরনের বিমান এটাই প্রথম তাও আবার বাড়িতে তৈরি বিমানটির জন্য ইঞ্জিন আমদানি করা হয় যাদব দাবি করেন শক্তিশালী এই ইঞ্জিনটি বিমানটিকে তেরো হাজার ফুট উপরে ওঠাতে পারবে এছাড়া এতে একবার জ্বালানি দিয়ে দুই হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেয়া যাবে এর গতি থাকবে ঘন্টায় তিনশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার বিমানটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর একে নিচে নামানো এবং জনসাধারণকে দেখানোর প্রশ্ন আসে কিন্তু কিভাবে সিঁড়ি তো সংকীর্ণ এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে ভারতে তৈরি সামগ্রী প্রদর্শনীতে উৎসাহ দিচ্ছিলেন আর সেখানেই বিমানটি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন যাদব প্রাথমিকভাবে স্থান না পেলেও পরে মুম্বাইয়ের বান্দ্রা এলাকায় প্রদর্শনের অনুমতি পান এরপর যাদব আরেকটি পরিকল্পনা করেন বিমানটির বড় কয়েকটি অংশ খুলে ফেলা হয় এবং সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে ফের জোড়া লাগানো হয় প্রদর্শনীতে তার সেই বিমান জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করে স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো রিপোর্ট করতে যেন হামলে পড়ে ভারতের বিমান চলাচল মন্ত্রীও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে বিমানটি দেখে যান তবে বিমানটি তৈরি করলেই তো হলো না এটিকে তো আকাশে ওড়ানো প্রয়োজন কিন্তু ওড়ানোর অনুমতি জোগাড় করা সহজ নয় বিমানের নানা খুঁটিনাটি বিষয় ও নকশা অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু সেই অনুমতি আর মেলে ভারতের সরকারি কর্মকর্তারা এমনটি বিমান ভালোভাবে পরীক্ষা করেও দেখেননি রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি প্রসঙ্গে একজন কর্মকর্তা জানান এটি আকাশে উঠতে পারবে কিন্তু সেখানেই ধ্বংস হবে মাটিতে আর নামবে না ফলে আকাশে ওড়ানো আর হয়ে ওঠেনি কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি যাদব তিনি আরেকটি বিমান বানানোর প্রস্তুতি নেন উপকরণ জোগাড় করে তিনি নিজের ছাদেই তৈরি শুরু করেন অপেক্ষাকৃত বড় উনিশ সিটের একটি অন্য বিমান এতে তার এক বছর সময় লাগে আর প্রায় আট লাখ ডলার ব্যয় করেন এর পেছনে পারিবারিক অর্থ ব্যয় করে তিনি নিজের বিমান তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি বলেন ভারতে উদ্ভাবনকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় না যদিও তার এই উদ্যোগ গুরুত্বের সঙ্গে নিলে ভারতের বিমান তৈরির ইতিহাস হয়তো নতুন করে লিখতে হবে আমাদের সাথেই থাকুন সাবস্ক্রাইব করুন